Assalamu alaikum my dear students how are you i think you are well and continue your study properly staying in your home actually this time is the great chance for you to make yourself competent for the current world because you have enough time at your hand to make yourself competent to increase your vocabulary and others dear learners today our topic is right forms of verbs it is one of the most important topics in grammar as well as in your life because in every examination you have to face this grammatical section so let's learn how to use the verbs correctly in your examination look at the board here is an example of right form of verbs তোমরা এখানে দেখো এখানে প্রথমে একটা প্রশ্ন দেওয়া আছে অর্থাৎ তোমার পরীক্ষায় কিভাবে প্রশ্ন আসবে সেভাবে আমি একটা প্রশ্ন দিয়ে দিয়েছি এবং আমি এটা সলিউশন করার মাধ্যমে তোমাদেরকে বুঝাবো রাইট ফর্ম অফ ভার্ব কীভাবে সলিউশন করতে হয় দেখো বোর্ডের দিকে তাকাও কমপ্লিট দ্য ফলোয়িং টেক্সট নিচের টেক্সটাকে পরিপূর্ণ করো উইথ রাইট ফর্মস অফ ভার্বস গিভেন ইন দ্য বক্স অর্থাৎ দেখো এখানে একটা বক্স রয়েছে বক্সে যে ভার্বগুলো রয়েছে এই ভার্বগুলো দিয়ে তোমাকে এখানে দেখো আ বি সি ডি ই এফ এই গ্যাপগুলো ফিল করতে হবে তাহলে আমি আশা করি যে কি করতে হবে পরীক্ষায় কিভাবে প্রশ্ন আসে এটা তোমরা বুঝতে পেরেছ দেখো আমি সলিউশনে চলে যাচ্ছি মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্টস অব আওয়ার কান্ট্রি আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা আর আর এক্সপার্ট তারা হচ্ছে এক্সপার্ট অভিজ্ঞ ইন এখানে দেখো আনসার দেওয়া আছে ইন মেমোরাইজিং আনসার্স দেখো এখানে কিন্তু রয়েছে মেমোরাইজ কিন্তু আনসার হয়েছে মেমোরাইজিং তাহলে আমি মেন ভার্বের সাথে এখানে আমি আইন যে যোগ করেছি তারপর দেখো কারণ কি আইন যে যোগ করেছি এখানে দেখো ইন প্রিপোজিশন রয়েছে প্রিপোজিশনের প্রিপোজিশনের পরে যদি কোনো ভার্ব থাকে ভার্বটাকে আইন যে ফ্রম করতে হয় তারপর দেখো দে দে ডু নট মেক এখানে দেখো ডু নট মেক অর্থাৎ এখানে দেখো মেক রয়েছে মেক রয়েছে আনসারও দেখো মেক তাহলে আমি বুঝলাম যে কিছু কিছু ক্ষেত্রে যে ফ্রম অর্থাৎ বেস ফ্রমটা ভার মূলত সাধারণত এই যে টেবিলে বেস ফ্রমটা দেওয়া থাকে আর দেখো আনসারও এখানে বেস ফ্রম হয়েছে তাহলে আমরা শিখলাম যে কখনো আইনজি ফ্রম হয় কখনো বেস ফ্রম হয় মানে যেই ফ্রমটা থাকে ওই ফ্রমটা কখনো হয় নোটস দেম সেলফ দে গেট প্রিপেয়ার্ড এখানে দেখো প্রিপেয়ার রয়েছে তাহলে দে গেট দে গেট দেম প্রিপেয়ার তারা প্রস্তুত করে নেয় বাই দেয়ার টিউটার্স আমাদের দেশের অধিকাংশ শিক্ষার্থীরা কি করে যে স্যার আমি এটা একটু পারি না আপনি একটু করে দেন কিন্তু সে নিচে থেকে চেষ্টা করে না এখন দেখো এখানে আছে প্রিপেয়ার এখানে প্রিপেয়ার্ড প্রিপেয়ার্ড তাহলে আমি বুঝলাম যে পাস টেন্স বা পাস পার্টিসিপাল টেন্স হতে পারে তারপর এখানে দেখো বাই দেয়ার টিউটার্স দেয়ার টিউটার্স ডেজ দেয়ার ব্রেইন এক্সারসাইজ এখানে দেখো টেবিলে এক্সারসাইজ রয়েছে আনসারও এক্সারসাইজ তার মানে এখানে কোনো চেঞ্জ হয়নি they are brain for the students so the thinking power ekhane dekho royeche think ekhane dekho think royeche kintu answer e hoyeche think thinking answer e tar pore ekhane dekho power students does not develop they do not have any command of their language they of course do well তারা পরীক্ষায় ঠিকই ভালো করে in the examination but for this কিন্তু এটার জন্য দে ক্যান ক্লেম নো ক্রেডিট কিন্তু এটার জন্য তাদের কোনো কৃতিত্ব নেই কারণ কি তারা নিজেরা করে না টিচাররা তাদেরকে করে দেয় তারপর তারা নিজেরা পরীক্ষায় লেখা দিয়ে আসে ঠিক ওইভাবে ভালো করে কিন্তু দেখো দিস রেজাল্ট কিন্তু এভাবে নিজে না পড়ে তার টিচারে যে রেডি করে দিল এটার কারণে এই ধরনের রেজাল্টের কারণে দিস রেজাল্ট ব্রিংস এখানে দেখো 
ব্রিং রয়েছে আমি এখানে শুধু এস যোগ করলাম ব্রিংস তাহলে ব্রিংস আর এই রেজাল্টটা ব্রিংস সাফারিংস ইন দেয়ার লেটার লাইফ আর এই ধরনের রেজাল্ট যেটা নিজে এক্সারসাইজ না করে টিচারকে দিয়ে করিয়ে ভালো রেজাল্ট করলে সেটা দেখা যায় তাদের পরবর্তী জীবনের জন্য অনেক বেশি সাফারিংস বয়ে আনে প্রিয় শিক্ষার্থীরা দেখো আমরা কি দেখলাম এই যে এক্সারসাইজটা থেকে অর্থাৎ মাঝে মাঝে তুমি যখন রাইট ফর্ম অফ ভার্ভ করবা তখন যেই ভার ওই ভার ঠিক বেস ফর্মে মাঝে মাঝে বসাতে হবে মাঝে মাঝে এটাকে পাস্ট ফর্ম করতে হবে মাঝে মাঝে এটাকে পাস্ট পার্টিসিপল করতে হবে মাঝে মাঝে এই ভারটার সাথে এস বা ইএস যোগ করতে হবে মাঝে মাঝে এই ভারটার সাথে আইনজি যোগ করতে হবে তাহলে চলো আমরা শিখব কখন বেস ফর্ম করব আমি ভারটাকে কখন পাস ফর্ম করব কখন পাস পার্টিসিপল করব রাইট ফর্ম ভার পাঠতে হলে তোমাকে দুইটা বিষয় খেয়াল রাখতে হবে প্রথমে হচ্ছে এখানে অর্থ অনুযায়ী তোমাকে এখানে এখান থেকে ওয়ার্ডগুলো চয়েস করে কোন ওয়ার্ডটা কোথায় বসালে বাক্যটা অর্থপূর্ণ হয় তাহলে প্রথমে তোমাকে অর্থ জানতে হবে তাহলে অর্থ অনুযায়ী তুমি একটা ওয়ার্ড এখানে বসানোর পর তারপর তুমি গ্রামার অনুযায়ী এই ভারটাকে এটা কি বেস ফর্মে বসাবা না এটার সাথে আইএনজি যোগ করবা না এটার পরে একটা এস বা ইয়ে যোগ করবা এটা তারপরে গ্রামার অনুযায়ী বসবে চলো আমরা এখন শিখব যে কখন ভারটাকে কোন চেহারায় রাখতে হবে দেখো এখানে আমি একটা এক্সাম্পল দিয়েছি একটা ভারকে কখনো বেস ফর্মে রাখতে হয় বেস ফর্ম মানে দেখো এখানে লাই লাই লাইট লাইট লাইস লেইন এটা হচ্ছে মিথ্যা বলা আবার দেখো একই শব্দ লাই শয়ন করা আর লাই যখন শয়ন করা তখন এটার পাস্ট টেন্স হচ্ছে লেই পাস্ট পার্টিসিপল লেইন আর এস ইএস আর আইএনজি ফ্রম ঠিক আছে আবার দেখো মজার ব্যাপার আবার লে যখন পাস্ট টেন্স তখন এটা অর্থ স্থাপন করা লে লেইট লেইট লেইস লেইন আমরা এই বিষয়টাই শিখব অর্থাৎ একটা ভারকে কখন আমি বেস ফ্রম বেস ফ্রমে রাখব একটা ভারকে কখন আমি পাস্ট ফর্ম করে ফেলব একটা ভারকে কখন আমি পাস্ট পার্টিসিপল করব একটা ভার্বের সাথে কখন আমি এস বাই এস যোগ করব একটা ভার্বের সাথে কখন আমি আইনজি ফ্রম যোগ করব এটাই আমরা এখন শিখব চলো তাহলে শিখা যাক দেখো কখন বেস ফ্রম হবে নাম্বার ওয়ান মোডাল ভার মোডাল ভার্ব এর পরে যে ভারটা হবে সেই ভারটাকে সবসময় বেস ফ্রমে রাখতে হবে মোডাল ভার্বগুলো কি এখানে দেখো একটা মোডাল ভার্বের লিস্ট দেওয়া আছে শ্যাল শুট উইল উড ক্যান কুড মে মাইট মাস এম টু ইস টু আর টু হ্যাভ টু হ্যাস টু হ্যাড টু অট টু অট্টো মানে শুট হ্যাড বেটার উড রেদার ডেয়ার নিড অ্যাম গোয়িং টু ইস গোয়িং টু আর গোয়িং টু এগুলো মোডাল ভার্ব এই মোডাল ভার্বের পরে যদি কোনো ভার্ব থাকে এই ভার্বটা সবসময় বেস ফ্রমে নিতে হবে দেখো একটা এক্সাম্পল দেখো সুহা শুড স্লে দ্য স্নেক সুহা শুড সুহার উচিত স্লে দ্য স্নেক সাপটিকে হত্যা করা স্লে মানে হত্যা করা এখানে দেখো শুড একটা মোডাল ভাব রয়েছে স্লে স্লেইট স্লেইট তাহলে শুড মোডাল ভার এরপরে স্লে ভার্বের বেস ফ্রম এখানে বসেছে তারপরে দেখো কোনো সেন্টেন্সে যদি ডু ডাজ ডিড থাকে তাহলেও ওই সেন্ট ওই ভারটাকে বেস ফ্রমে দিতে হবে যেমন দেখো একটা এক্সাম্পল দেখো ড্যানি ডাজ নট ডুয়েল ডুয়েল মানে বসবাস করা লিভ ইন ডুয়েল ইন ডেনমার্ক ডেনি ডেনমার্কে বসবাস করে না এখানে দেখো ডাজ রয়েছে তাহলে ডু ডিড ডাজ যে সেন্টেন্সে থাকবে ওই সেন্টেন্সের যে ভারটা এই ভারটা সবসময় বেস ফ্রমে দিতে হবে ডুয়েল ডুয়েলথ ডুয়েলথ দেখো তারপরে ইনফাইনিটিভ টু অর্থাৎ টু এর পরে যে ভারটা এই ভারটা তোমাকে বেস ফ্রমে দিতে হবে একটা এক্সাম্পল দেখো তানু টোল্ড তুলি তানু তুলিকে বলেছিল টু ট্রাস্ট দ্য ট্রিক ট্রাস্ট বিশ্বাস করা এখানে দেখো টু টুটা হচ্ছে এখানে ইনফাইনিটিভ ট্রাস্ট 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 তাহলে টু ট্রাস্ট এখানে দেখো টু এর পরে বেস ফ্রম হয়েছে মানে ট্রিক কৌশলটা বিশ্বাস করার কথা বলেছে তাহলে আমরা বুঝলাম যে টু ইনফাইনিটিভ যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে ইনফাইনিটিভের পরে ভার্বের বেস ফ্রম হয় তারপর দেখো কিছু ভাব রয়েছে যেমন হেল লেট হেল্প মেক সি ওয়াচ এই ভার্বগুলোর পরে যদি আরেকটা ভার্ব আসে সেই ভাবটাকেও সবসময় বেস ফ্রমে রাখতে হবে যেমন একটা এক্সাম্পল দেখো হাসান হেল্পস হেনা 
হাসান সাহায্য করছে হেনাকে হিউ হিউ মানে টুকরো টুকরো করে কাঠা হুপস হুপস মানে হচ্ছে খুর খুর মানে যে গরুর খুর তারপরে হচ্ছে ওই যে পা পায়ের যে নিচের যে অংশটা এটাকে বলা হয় হচ্ছে হুপস আর হিউ হচ্ছে কুপিয়ে কুপিয়ে কাটা তাহলে হাসান হেনাকে সাহায্য করছে যে হুপসগুলো কুপিয়ে কুপিয়ে কাটতে তাহলে আমরা দেখো এখানে হেল্প ভাবটা রয়েছে তাহলে হেল্পের পরে যে ভাবটা হিউ হিউড হিউ হেল্পের পরে যে ভাবটা রয়েছে এই ভাবটাকে বেস ফ্রমে দিতে হবে এবার দেখো কখন পাস্ট ফ্রম হবে দেখো যদি কোনো সেন্টেন্সে ইস্টারডে প্রিভিয়াস ডে লাস্ট অ্যাগো বিফোর ওয়ান্স অথবা অতীতের কোনো সময় উল্লেখ থাকে সেক্ষেত্রে ওই সেন্টেন্সে যে ভাবটা রয়েছে ভাবটাকে পাস্ট টেন্স করতে হয় যেমন দেখো ইস্টারডে গতকালকে ইয়ামিন উইন এখানে দেখো ইস্টারডে রয়েছে তাহলে এখানে উইনটা হচ্ছে ভার যেহেতু ইস্টারডে রয়েছে তাহলে উইন ভারটাকে পাস্ট টেন্স করতে হবে উইনের পাস্ট টেন্স হচ্ছে ওয়ান ওয়ান আপ্রাইজ ফর হিজ ইউম্যান সার্ভিস ইউম্যান সার্ভিস হচ্ছে মহৎ কাজ পাস্ট ফ্রম শুধু এই একটাই মনে রাখলেই হবে তোমাদের ক্লাস সেভেনের জন্য এরপর হচ্ছে কখন পার্টস পার্টিসিপল হবে ইট ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট পার্ট এখানে দেখো যদি কোনো সেন্টেন্সে হ্যাভ হ্যাজ হ্যাড হ্যাভিং এই ওয়ার্ডগুলো হ্যাভের পরে হ্যাজের পরে হ্যাডের পরে হ্যাভিংয়ের পরে যদি কোনো ভার্ব আসে এই ভার্বটাকে পাস্ট পার্টিসিপল ফ্রম করতে হবে যেমন দেখো হাসিব হ্যাজ হরিফাই হরিফাই মানে ভীত করা আতঙ্কিত করা দ্য হর্স হর্সটিকে আতঙ্কিত করলো বা ভীত করলো এখানে দেখো হ্যাজ যেহেতু রয়েছে তাহলে হরিফাই দিলে হবে না হরিফাইয়ের পাস্ট পার্টিসিপল হচ্ছে হরিফাইড যার কারণে হ্যাজ হরিফাই হবে না হবে হরিফাইড এখানে আবার দেখো নাম্বার টুতে রয়েছে গেট রিমেইন বিকাম স্টে এই ভার্বগুলোর পরে যদি আরেকটা ভার্ব আসে ওই ভার্বটাকেও পাস্ট পার্টিসিপল ফ্রম করতে হবে যেমন উদাহরণ দেখো স্টে স্টে কানেক্ট কানেক্ট একটা ভার্ব কিন্তু এখানে হবে স্টে কানেক্টেড কারণ কানেক্ট কানেক্টেড কানেক্টেড তাহলে এখানে স্টে কানেক্টেড ইন দিস লকডাউন এখানে দেখো আরেকটা হচ্ছে প্যাসিভ করার সময় প্যাসিভ করার সময় ভার্বটাকে পাস্ট পার্টিসিপল করতে হয় তাহলে প্যাসিভ তুমি কখন করবা যখন সাবজেক্ট যখন ভার্বের কাজ সম্পন্ন না করে খেয়াল করে বোঝো সাবজেক্ট যখন ভার্বের কাজটা সম্পন্ন না করে তখন প্যাসিভ করতে হয় আর এক্ষেত্রে একটি টুবি ভার্ব আনতে হয় এবং ভার্বটির পাস্ট পার্টিসিপল ফর্ম করতে হয় দেখো এটা মনে হয় তোমরা বোঝো না আমি উদাহরণ দিয়েছি দুইটা উদাহরণ এখানে এক্সাম্পলের দিকে খেয়াল করো প্রথম উদাহরণটা দেখো আই আই হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট আই ক্যান লার্ন লার্ন দেখো এখানে ভার্ব লার্ন মানে শিক্ষা গ্রহণ করা তাহলে আই ক্যান লার্ন মেনি থিংস ফ্রম অনলাইন ক্লাস আমি অনলাইন ক্লাস থেকে অনেক কিছু শিক্ষা গ্রহণ করি এখানে দেখো লার্ন এখানে ভার্ব রয়েছে আই ক্যান লার্ন আমি শিক্ষা অংশগ্রহণ করি তাই লার্ন মানে শিখা তাহলে দেখো এখানে কে শিখে আমি শিখি তাহলে এখানে লার্ন যে শিখা যে কাজটা এই কাজটা সাবজেক্টের দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে তাহলে ভার্বের কাজটা সাবজেক্টের দ্বারা সম্পন্ন হচ্ছে দ্বিতীয় আরেকটা উদাহরণ দেখো দ্য অনেস্ট সৎ লোক রিসপেক্ট এভরিওয়ার সব জায়গাকে সম্মান করে নাকি দ্য অনেস্ট সৎ লোকরা সব জায়গায় সম্মানিত হয় তাহলে কে সম্মান করে মানুষরা সম্মান করে অন্যান্য মানুষরা সম্মান করে তাহলে এখানে দেখো সাবজেক্ট হচ্ছে দ্য অনেস্ট রিসপেক্ট হচ্ছে এখানে ভার তাহলে সম্মান সম্মান সাবজেক্ট যে জ্ঞানী লোকরা অন্য কেউ জ্ঞানী লোকদেরকে সম্মান করে যার কারণে রিসপেক্ট ভার্বের কাজ এই সাবজেক্টের দ্বারা সম্পন্ন হয়নি যার কারণে এটা প্যাসিভ করতে হয়েছে প্যাসিভ করার সময় এখানে লেখা আছে একটি টুবি ভাব আনতে হবে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম করতে হবে তাহলে এখানে আনতে হবে আর রিসপেক্টেড দ্য অনেস্ট আর রিসপেক্টেড এভরি হায়ার এই রুলটা সম্পর্কে যদি তোমরা এখনও না বুঝে থাকো এরপরে আমি এক্সারসাইজের আর একটা ক্লাস নেব সেখানে তোমরা আরও ভালোভাবে বুঝবে এরপর দেখো কোনো সেন্টেন্সে যদি অলরেডি জাস্ট জাস্ট নাও রিসেন্টলি লেটলি এগুলো যদি থাকে তাহলে হ্যাভ বা হ্যাজ আনতে হয় সাবজেক্ট অনুযায়ী এরপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেট ফর্ম করতে হয় যেমন দেখো 
he already complete his work এখানে দেখো already ওয়ার্ডটা রয়েছে আমরা জানি এই ওয়ার্ডগুলো যদি কোথায়ও থাকে তাহলে তোমাকে এখানে হ্যাজ বা হ্যাভ আনতে হবে তারপরে ভার্বের পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম করতে হবে এখানে দেখো এখানে হবে হি হ্যাজ অলরেডি কমপ্লিটেড এখানে দেখো হ্যাজ রয়েছে যার কারণে আমি এখানে হিয়ের কারণে হ্যাজ নিয়ে আসলাম হি হ্যাজ অলরেডি কমপ্লিটেড হিজ ওয়ার্ক এতটুকু আমার মনে হয় তোমরা বুঝতে পেরেছ এবার দেখো আমরা শিখব কখন এস বা ইএস অর্থাৎ ভার্বের সাথে কখন তুমি এস বা ইএস যোগ করবা দেখো সাবজেক্ট সাবজেক্ট কোনটা বাক্যে শুরুতে যেটা থাকে মেন ভার্বের আগে সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সেন থার্ড পার্সেন কি থার্ড পার্সেন মানে আমি আমরা আই উই তুমি তোমরা ইউ এগুলো বাদে এগুলো বাদে যা আছে আমি আমরা তুমি তোমরা এগুলো বাদে অন্য সবগুলো থার্ড পার্সেন যদি কোনো থার্ড পার্সেন থাকে আর যদি সেটা সিঙ্গুলার হয় সিঙ্গুলার মানে কি একটা সিঙ্গুলার যদি বুঝায় তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স মনে রাখতে হবে এই ভার্ব এই রুলটা শুধু প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের জন্য তাহলে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সের ক্ষেত্রে ভার্বের সাথে এস বা ইএস যোগ করতে হবে যেমন উদাহরণগুলো দিকে তুমি খেয়াল করো সি সিক্স সিক্স মানে খুঁজে এখানে দেখো আমি নাই আমি আমরা আসি নাই তুমি তোমরা আসো নাই তাহলে কি সি সি সে আর এখানে একজন বুঝিয়েছে সে তাহলে দেখো সাবজেক্ট থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার ভার্বের শেষে এস বা ইয়ের যোগ হবে দেখো সিক মেন ভার্ব হচ্ছে সিক অতিরিক্ত এখানে দেখো একটা সিক্স যোগ হয়েছে সি সিক্স হার সান উচ্চারণটা কিন্তু সন না সান তাহলে সে তার সন্তানকে খুঁজে আবার এখানে দেখো ইট থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার আমি আমরা তুমি তোমরা নাই ইট একজন বুঝিয়েছে ইহা ইট ফ্লাইস ফ্লাই দেখো ফ্লাই থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার ভারবের সাথে এস বাইয়ের যোগ হবে কিন্তু যদি ওয়াই থাকে তাহলে ওয়াইটাকে বাদ দিয়ে আই এস করতে হয় যার কারণে ফ্লাই হয়ে যাবে ফ্লাইস ইট ফ্লাইস হেয়ার অ্যান্ড দেয়ার এখানে সেখানে এখানে সেখানে এটা ওরা ওরি করে টু অ্যান্ড ফ্রো টু অ্যান্ড ফ্রো মানে এখানে সেখানে এখানে আরেকটা সেন্টেন্সের দিকে খেয়াল করো শি কাট এখানে দেখো শি থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার কাট কিন্তু কাটস হয় নাই কাটস হবে না কারণ কি দেখো শি কাট হার ফিঙ্গার ইস্টার ডে এটা গতকালকে তাহলে কি এটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে না যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সে হয় তাহলে সেক্ষেত্রে ভার্বের সাথে এস বা ইয়ের যোগ হবে কিন্তু অন্য টেন্সের ক্ষেত্রে কিন্তু এস বা ইয়ের যোগ হবে না তারপর দেখো ইয়েস কখন যোগ হবে যদি কোনো ভার্বের শেষে ভার্বের শেষে যদি এক্স এস 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 এইস সি এইস জেড ও এই লেটারগুলো যদি কোনো ভার্বের শেষ শেষে থাকে তাহলে ওই ভার্বের সাবজেক্ট যদি থার্ড পার্সেন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় তাহলে ভার্বের শেষে এস বা ইয়ের যোগ করতে হবে এখানে দেখো কান ইচ ক্যাচ এখানে দেখো সি এইস রয়েছে ক্যাচ সি এস রয়েছে তাহলে সি এস রয়েছে ই এস যোগ করতে হবে ক্যাচেস কানিজ ক্যাচেস দ্য বল কানিজ বলটা ধরে দেখো এখন আমরা শিখব যে কখন আইনজি ফ্রম হয় অর্থাৎ ভার্বের সাথে তুমি কখন আইনজি যোগ করবা নাম্বার ওয়ান প্রে পজিশন প্রে পজিশনের পরে প্রে পজিশনগুলো কী কী বাই উইথ উইদাউট অফ ইন এই যে প্রে পজিশনগুলো রয়েছে প্রে পজিশনের পরে যদি কোনো ভার্ব আসে ভার্বটাকে আইনজি ফ্রম করতে হবে দেখো এক্সাম্পলটা দেখো উইদাউট ওয়ার্ক হার্ড দেখো উইদাউট একটা প্রিপোজিশন রয়েছে এরপর একটা ভার্ব রয়েছে ওয়ার্ক মানে কাজ করা তাহলে প্রিপোজিশনের পরে ভার্বটার সাথে আইএনজি যোগ করতে হবে তাহলে উইদাউট ওয়ার্কিং হার্ড ইউ ক্যানট প্রসপার ইন লাইফ শোনো ক্যানট ক্যানট কিন্তু এক শব্দ ক্যানট ভেঙে ভেঙে লেখা যাবে না ক্যানটকে এভাবেই লিখতে হবে এক শব্দ ক্যানট সাবজেক্ট অথবা অবজেক্টের স্থলে যদি কোনো ভার্ব থাকে সাবজেক্টটা কোন জায়গায় থাকে মেন ভার্বের আগে অবজেক্ট কোন জায়গায় থাকে মেন ভার্বের পরে তাহলে সাবজেক্টের স্থলে বা অবজেক্টের স্থলে যদি কোনো ভার্ব থাকে সে ভার্বটাকে আইনজি ফ্রম করতে হবে যেমন দেখো ওয়াকিং ইন দ্য মর্নিং মেক্স এখানে এটা হচ্ছে মেন ভার্ব মেক্স এখানে দেখো সাবজেক্টের স্থলে মানে শুরুতে একটা ভার্ব রয়েছে যার কারণে ওয়াক ভার্বটাকে ওয়াকিং আইনজি ফ্রম করতে হবে মেক্স এ ম্যান হেলদি এখানে দেখো আই এখানে সাবজেক্ট লাইক মেন ভার্ব তাহলে মেন ভার্বের পরে যে ভার্বটা এটা হচ্ছে কি 
যে দ্বিতীয় মানে অবজেক্টের স্থলে রয়েছে তাহলে সাবজেক্টের স্থল এটা হচ্ছে মেইন ভার্বের পরে যে স্থল সেটা হচ্ছে অবজেক্টের স্থল তাহলে অবজেক্টের স্থলে যে ভাবটা থাকবে সে ভাবটাকে আইএনজি ফর্ম করতে হবে তারপরে দেখো নাম্বার থ্রিতে সেন্টেন্সে যদি দুইটা ভার্ব থাকে সেন্টেন্সে যদি দুইটা ভার্ব থাকে তাহলে পরের ভার্বটাকে আইএনজি ফর্ম করতে হয় যেমন দেখো আই ফাউন্ড এখানে দেখো ফাউন্ড একটা ভার্ব রয়েছে আই ফাউন্ড হিম প্লে ফুটবল ইন দ্য গ্রাউন্ড তাহলে দেখো ফাউন্ড একটা ভার্ব রয়েছে প্লে একটা ভার্ব রয়েছে তাহলে দ্বিতীয় যে ভার্বটা সেই ভার্বটাকে আইনজি ফর্ম করতে হবে গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড মানে মাঠ আর গ্রাউন্ডস গ্রাউন্ডস মানে যুক্তিতর্ক প্রমাণ যেমন গুড ভালো গুডস পণ্য কাস্টম রীতিনীতি কাস্টমস শুল্ক দেখো হোয়াই হোয়াইলের ঠিক পরই যদি একটা ভার্ব আসে যেমন দেখো হোয়াই ইনজয় দ্য মুভি যখন আমি মুভিটা এনজয় করতেছিলাম বা দেখছিলাম আই ফাউন্ড দিস ফ্যাক্ট আমি এই সত্যটা দেখতে পেলাম তাহলে হোয়াই হোয়াই হোয়াইলের ঠিক পরই যদি ভার্ব আসে তাহলে হোয়াই ইনজয়িং তারপর দেখো কিছু কিছু ওয়ার্ড রয়েছে এই ওয়ার্ডগুলোর পরে যদি ভার্বটা আসে তাহলে ভার্বটাকে সবসময় আইনজি ফর্ম করতে হবে যেমন দেখো ডিউ টু ওয়িং টু এগুলো অর্থ হচ্ছে জন্য ডিউ টু অর্থ জন্য ওয়িং টু অর্থ হচ্ছে জন্য লুক ফরওয়ার্ড টু লুক ফরওয়ার্ড টু মানে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা লুক ফরওয়ার্ড টু ওয়েটিং অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করা ফিল লাইক ফিল লাইক মানে হচ্ছে ইচ্ছা করছে মাইন্ড মনে করা ওর্থ ক্যানট হেল্প কুড নট হেল্প কুড নট হেল্প কনফাইন টু মানে আবদ্ধ রাখা ডেবোটেড টু অ্যাডিক্টেড টু ডেবোটেড টু ভালো কাজের প্রতি আসক্ত এডিক্টেড টু মন্দ কাজের প্রতি আসক্ত কমিটেড টু এম ইউজ টু ইজ ইউজ টু আর ইউজ টু গেট ইউজ টু অর্থাৎ এই ওয়ার্ডগুলোর পরে যদি কখনো কোনো ভার্ব আসে ওই ভার্বটাকে আইনজি ফ্রম করতে হবে যেমন উদাহরণ দেখো উড ইউ মাইন্ড ওপেনিং দেখো মাইন্ড রয়েছে তাহলে মাইন্ডের পরে যে ভাবটা এই ভাবটাকে আইনজি ফ্রম করতে হবে তাহলে উড ইউ মাইন্ড ওপেনিং দ্য ডোর মানে একদম এগুলো হচ্ছে উড ইউ মাইন্ড ব্যবহার হয় অত্যন্ত সম্মানার্থে কারো যদি তুমি যদি তোমার বাবাকে বলো যে বাবা দরজাটা একটু লাগাবে তখন এটা অত্যন্ত সম্মানের ক্ষেত্রে এটা ব্যবহৃত হয় যে উড ইউ মাইন্ড ওপেনিং দ্য ডোর মাইন্ড রয়েছে এই জন্য ওপেনিং হয়েছে আই ফিল লাইক এখানে রয়েছে ফিল লাইক ফিল লাইক মানে হচ্ছে ইচ্ছা করছে আই ফিল লাইক স্পিকিং ইংলিশ আমার ইংলিশে কথা বলতে ইচ্ছা করছে নো মোর টুডে যদি ইফ ইফ ইউ ফিল এনি প্রবলেম ইন আন্ডারস্ট্যান্ডিং দ্য রুলস দ্যাট আই ডিসকাস টুডে কমেন্ট ইন দ্য ভিডিও লিঙ্ক অ্যান্ড সি ইউ টুমোরো টুমোরো আই উইল discuss some exercise some exercises that will help you to solve the problem of right form of verbs if you want to learn the uses of correct verbs you have to freshly memorize the rules thank you very much thank you for being with me lafes